बिसमीम् अल्लाम और ये है प्लांट मरान्टा इसको एरो रूट प्लांट भी कहते हैं और इसको प्रेयर प्लांट भी कहते हैं तो इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं तो मेरे पास एरो रूट प्लांट है और इसमें ऑफ वाइट सी लाइन्स हैं लाइट से कलर की लेकिन इसमें डार्क कलर भी होता है और डार्क लाइन्स भी होती हैं ये मेरे पास नहीं है तो ये जो मरान्टक है प्लांट इस पर थोड़ी सी भी अगर धूप पड़ रही है क्योंकि बहुत गर्मी हो चुकी है और काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी है तो बारिश नहीं हो रही है और साथ में जो मेडोस एरिया है तो उनका टम्परेचर बहुत हाई फोर्टी वन टू तक चला गया है तो अब भी तो मई का मंथ एंड होने वाला है और जून जून के मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हो सकता है कि आगे बहुत इन शारिश होगी मेरे पास ये एक प्लांट था उसके मैंने टू प्लांट्स बनाए टू पॉट में उसको मैंने डिवाइड किया और अब ये और जगह मांग रहा है जब हम किसी प्लांट को पानी देते हैं और उसका जल्द से ही ड्राई हो जाए और फिर वो दोबारा से पानी मांगे हालांकि इसमें मौजूद भी होता है पानी लेकिन इसको पानी की ज़रूरत नहीं है इसको ज़रूरत है बिग स्पेस की तो जब प्लांट्स बिग स्पेस मांगते हैं तब भी वो अपना रिएक्ट करते हैं और बताते हैं हमें साइन करते हैं कि ये हमें कम जगह पड़ रही है तो फिर हमें इनको रिपोर्ट कर देना चाहिए इसको अब ये पप्स भी निकाल रहे हैं ये गर्मियों का प्लांट है और इसके जो हो सकता है वाइट कलर के फ्लावर्स हो अभी तक मैंने इसके फ्लावर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर से ये सोयल ड्राई हो चुकी है इसके बेबीस भी आ रहे हैं और इसके बहुत जो लीव्स हैं सो ग्रीन ग्रीन कलर के हैं जब ये न्यू बेबीज आते हैं तो ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और अपने लीव्स को अंदर बेंड करना शुरू कर देते हैं अगर इनको पानी की भी कमी हो ये देखिए कितना रूट बाउंड हो चुका है तो ये खुद साइन करते हैं प्लांट्स के हमें बिग पॉट की ज़रूरत है ज़रूरी नहीं है कि वो जब अपने लीव्स कर रहा है उसको श्रिंक कर रहा है या अंदर की तरफ बेंड कर रहा है तो उसका पानी ही कम हो उस इसका ये भी हो सकता है कि उसके लिए जो स्पेस है वो भी कम हो सकती है अब ये सोयल देखिए थोड़ी सी मोइस्ट है और लेकिन ये फिर भी लीव्स जो हैं अंदर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि इसको बिग स्पेस की ज़रूरत है तो अब ये इसने सारे जो रूट्स हैं इसकी बहुत ज़्यादा बाउंड हो चुकी हैं इसको हमने सेपरेट भी हम कर सकते हैं ये अपने रायसून बनाते हैं बहुत सारे इसके बेबीज इनके बनते हैं जो कि सोइल में से इनके ऑफसेट्स निकलते हैं तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा अपने बेबीज बना लेते हैं हम इनको डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और ये बहुत अच्छी वैरायटी होती है मरान्टा की ये इजीली हमें नहीं मिलती है आ, किसी भी नर्सरी पे हमें ये प्लांट्स ढूंढने पड़ते हैं तो ऐसे ही ये जो है इसके नीचे से बेबीज आ रहे हैं और हम इनको सेपरेट करके तो सेपरेटली बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं मरान्टा जो है इसमें बहुत सारे कलर्स भी होते हैं इसमें इनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज होती हैं और जो कैनानीली होता है वो भी इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता है और इसमें भी रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं तो ये एक मैंने इसका बेबी सेपरेट किया है इसके जो राइसन होते हैं साथ साथ जुड़े हुए होते हैं मदर प्लांट के तो इनको हमने कट करना होता है तो ज़रूरी नहीं है इसके कट किए हुए एरिया को हम कुछ दिनों के लिए ड्राई करें क्योंकि ये एक हाउस प्लांट के तौर पे हम इसको ले सकते हैं ये सकुलेंट प्लांट नहीं है ये इंडो प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है ये पानी को पसंद करता है तो इसको हमने अगर फिर भी हम पानी जब इसकी सोल ड्राई होगी तो फिर वॉटरिंग करेंगे अगर मैंने इनको हर वक्त ही मोइस्ट रखा है कि इनके लीव्स श्रिंक हो जाते हैं अंधे की तरह बेंट हो जाते हैं तो फिर इसके जो ये स्टिक्स हैं ये गलना शुरू हो गई थी तो फिर मैंने इसका पानी रोका अगर वो अपने जो लीव्स हैं मोड़ रहा है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हो या इसकी जो जिस पोर्ट में लगा हुआ वो पोर्ट छोटा हो तो फिर हम इसको ऐसे ही बार बार वोटिंग नहीं करेंगे पानी हम तभी देंगे जब इसकी सोल ड्राई होगी और गर्मियों में तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादा वोटिंग इनको चाहिए होती है 
तो फिर भी हम जब सोल ड्राई होगी तो फिर इसको हम वॉटरिंग करेंगे और अब इसकी जो इसका पोर्ट मैंने बनाया है इसमें फल मिट्टी है और सैंड है इसमें शामिल तो इसमें अभी मैंने खाद नहीं डाली है जो मेरे पास मेरे प्लांट्स के जो लीव्स थे ड्राई हुए वो मैं मैंने इसमें शामिल किए हैं लीव्स जो होते हैं प्लांट्स को बहुत पसंद होते हैं क्योंकि ये अक्सर जब अपने जो लीव्स होते हैं वो अपनी जड़ों में गिरा लेते हैं जैसे ऑटम में ये अपनी लीव्स गिरा लेते हैं वैसे भी जब ड्राई होते हैं अब इसकी ये फ्लावरिंग जो मेरे पास प्लांट है अभी मैंने इसकी फ्लावरिंग तो नहीं देखी लेकिन हो सकता है कि वाइट कलर के फ्लावर्स हों जो इसके लीव्स हैं जो मुख्तलिफ मरान्टास होते हैं उनके लीव्स भी डिफरेंट होते हैं तो ऐसे जो मेरे पास लीव्स है उसके जो मैंने देखे हैं वाइट कलर के फ्लावर्स हैं अभी इसने फ्लावरिंग नहीं की है हो सकता है कि इसके पास इसको बड़े बिग पॉट की ज़रूरत हो फिर ये फ्लावरिंग करते हो या ज़मीन में करते हो क्योंकि इनको हम ज़मीन सोइल में लगाते हैं जब ज़मीन में तब ये बहुत अच्छे से भरते हैं और फिर ये फ्लावरिंग भी करते हैं अब अगर हम इनको छोटा पोट देते हैं और पोट में ही इन्होंने भरना होता है तो फिर जब इनका मौसम आएगा जब इनको पसंद होगा तो फिर ये फ्लावरिंग हो सकता है करते हों अभी तो मैंने इसकी फ्लावरिंग नहीं देखी है इसको हम इंडोर प्लांट हाउस प्लांट के तौर पर रख सकते हैं या सर्दियों की फिल्टर लाइट दे सकते हैं बहुत ज़्यादा इसको जो धूप है बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसके ऊपर अगर ईस्ट की या वेस्ट की धूप आ रही है तो फिर भी इसको पसंद नहीं है इसके हेर एंड देर सन रेज होनी चाहिए ना कि इसके ऊपर डायरेक्ट पड़े इसको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती इसको हम इंडोर प्लांट के तौर पे रखते हैं ब्राइट लाइट में रखते हैं और इसके आस धूप होनी चाहिए तो इसके बहुत सारे हम जो बेबीज़ हैं वो सेपरेट करके लगा सकते हैं और इसको हमने सोइल के ऊपर ऊपर लगाना है इनको बिल्कुल भी अंदर डीप करके नहीं लगाएंगे इसके जो जड़ें हैं उसको तो हम डीपली लगा लेंगे और इसके जो बेबीज़ हैं वो ये सारे ही जितनी भी इसकी जो ब्रांचेस हैं सभी राइसून होते हैं इनके नीचे बनते हैं और इनसे ही ये इनके ऊपर बेबीज़ बनते हैं तो इनको हम सेपरेट इनको सेपरेट करके हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं जैसे कि ये साथ साथ राइजन जुड़े हुए हैं तो इनको फिर हम कट कर कर सकते हैं और इनको हम लगा लेंगे तो सोयल बस अच्छी सी मैंने इसकी सोयल इसको दी है और इसमें कोई मैंने खाद शामिल नहीं की सवाए के ड्राई लीव्स के कि इनको थोड़ी सी खुराक खुद ही मिल जाएगी जब वो डीकम्पोस्ट होंगे तो इनको हमने इंडोर ही रखना है आउटडोर बिल्कुल भी ये प्लांट धूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो सकता है सर्दियों की फिल्टर लाइट इसको चाहिए हो लेकिन अंधेरे वाली जगह पे हम प्लांट्स को किसी को भी नहीं रखते क्योंकि ये अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी में तो अगर हम अंधेरे में रख देते हैं तो इनका फोटोसेंथिस का जो अमल होता है जिससे ये खुराक बनाते हैं वो रुक जाता है तो फिर बहुत सारे प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं तो इसके ये है कि हम इसको डायरेक्ट लाइट में नहीं रखेंगे ना ही अंधेरे वाली जगह पे रखेंगे और शेडी एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट हो और बिल्कुल कमरे में भी नहीं रख सकते कि जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो हवा इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है जैसे इनके लिए रोशनी ज़रूरी होती है खुराक ज़रूरी होती है वैसे ही इनके लिए एयर हवा और वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होती है और हवादार जगह पे रखें जहाँ पे हवा आती हो अगर हम आउटडोर रखते हैं तो बेस्ट होता है और शेडी एरिया हमने चूज़ करना है इनके लिए किसी दीवार के पास रखते हैं सायदा दरख्त के नीचे लगाएं तो ये उस जगह को लाइक करते हैं तो पानी जब इसकी सोइल ड्राई हो तो फिर हम इसको वॉटरिंग करते हैं हर वक्त इसको पानी में नहीं रखेंगे वरना इसकी ये जो ब्रांचेस होती हैं ये गलना शुरू हो जाती हैं तो इसको इतनी खाद की भी ज़रूरत नहीं होती जब सर्दियां आएगी तो थोड़ी सी इसकी गोड्डी करेंगे और थोड़ी सी जो वन टी इसको हम गोबर की खाद या लीफ कम्पोस्ट दे देंगे तो वो इनके लिए एन होती है पूरे साल के लिए हर महीने या हर दस पंद्रह दिन के बाद हम इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते तो जब ये भर रहे होते हैं जब ये अच्छी तरह सेट हो जाएंगे और थोड़ा सा मौसम चेंज होगा थोड़ी सर्दी आनी शुरू होंगी फिर हम इनको थोड़ी सी माइनर सी लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे अब भी इनको बिल्कुल शेडी एरिया में रखना है क्योंकि ये मेडोस एरिया में अब भी इनका रिपोर्टिंग का टाइम नहीं था लेकिन ये बार बार श्रिंक हो रहे थे और डाउन जा रहे थे तो इस इनकी रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी थी इनको स्पेस की ज़रूरत थी
और ये वो प्लांट है कि अगर हमने इसको बहुत ज़्यादा धूप में अब जैसे कि मौसम है मई का मंथ है तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमने इनको रिपोर्ट किया है तो ये इतना मुतासर नहीं होते हैं अब हमने बिल्कुल इनको शेड एरिया में रख देना है और वोटिंग तब करनी है जब सोल ड्राई हो और जब हम इनको बिग पॉट दे देते हैं तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं कि अब ये जल्दी जल्दी पानी नहीं मांगेंगे और ये शेड एरिया में ही इनको इनको पसंद होता है फिर हम इनकी फ्लावरिंग भी इन देखेंगे और इनको हम बहुत ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं अपने इनके प्लांट्स को हम बढ़ा सकते हैं इनको अच्छी तरह से वॉश करें इनके लीव्स को भी इनके जो ब्रांचेस हैं सबको ही ये बहुत ज़्यादा इससे ये थोड़ा फ्रेश हो जाएगा क्योंकि बहुत गर्मी है तो अब हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे और वोटिंग तब करेंगे जब सोल ड्राई होगी अल्लाह हाफिज़